हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस विद डॉक्टर अलका मैनी टुडे वी विल रीड चैप्टर एट ए ग्लांस फ्रॉम क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर सिक्स एंड नेम इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स फिजिकल एंड केमिकल जो चेंजेस होते हैं बच्चों परिवर्तन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं फिजिकल और केमिकल properties such as shape size color and state of a substance are called physical properties kisi bhi substance ki shape size color ya state of substance state means ki wo solid hai liquid hai ya gaseous hai to wo state hoti hai bachcho to in sab properties ko kya kehte hain bachcho physical properties कि कोई भी एक जो सब्सटेंस है उसकी शेप कैसी है उसका साइज कैसा है उसका कलर कैसा है वो सॉलिड है लिक्विड है या गैस है तो इन सब प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज यदि किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आ जाए तो उस चेंज को क्या कहेंगे फिजिकल चेंज फॉर एग्जांपल जैसे किसी सब्सटेंस की शेप चेंज हो जाए या उसका साइज चेंज हो जाए या उसका कलर चेंज हो जाए या वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए तो इस तरह के जो चेंजेस होंगे उन चेंजेस को क्या कहते हैं बच्चों फिजिकल चेंज ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है रिवर्सिबल मीन्स कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको चेंज किया जा सकता है फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने मदर के साथ अगर आप देखें कि वो रोटी बनाने के लिए डो लेते हैं हाथ में आटा गीला आटा लेते हैं और वो उसकी शेप ऐसे दोनों हाथों के बीच में रख के गोल गोल उसको करते हैं और आप अगर कभी कभी खेल में वो आटा लेकर आप उसको कभी उसको लंबे आकार में कभी गोल कभी छोटी गोलियां कभी चपटा कैसा भी शेप दे सकते हो फिर वापस उसको गोल कर सकते हो तो इस तरह की जो चेंज है उसको हमने क्या कहा रिवर्सिबल इसी तरह जैसे वाटर है वाटर आजकल आप गर्मियों में आप फ्रिज में आइस बनाते हो तो आप उसमें क्या रखते हो पानी पानी को जब आपने फ्रीज कर दिया वाटर को तो क्या बन गए आइस इस तरह जब हमने आइस को बाहर निकाल लिया फ्रीजर से और उसको कुछ देर के लिए रख दिया तो फिर से क्या बन जाएगा वाटर तो इस तरह के चेंज को हम क्या कहते हैं रिवर्सिबल चेंज इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड फिजिकल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता जैसे अभी हमने कहा कि वाटर को फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगी आइस को मेल्ट करेंगे तो फिर से वाटर बन जाएगा तो कोई भी नई चीज नहीं बनती मेल्टिंग ऑफ आइस बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम डिजोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर आर फिजिकल चेंजेस जैसे कि आइस का पिघलना वाटर का बॉइल करना इसी तरह आइसक्रीम जमाना या डिजोल्विंग ऑफ सॉल्ट जैसे पानी के अंदर आप सॉल्ट कोई भी घोल सकते हैं या शुगर घोल सकते हैं तो ये सब कैसे चेंजेस हैं फिजिकल चेंजेस ऑन लिविंग ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम अगर हम लोहे के किसी टुकड़े को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दें इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस कॉल्ड रस्टिंग तो इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाएगी उसको क्या कहते हैं बच्चों रस्टिंग ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म ऐसा कोई चेंज जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस बने इज कॉल्ड केमिकल चेंज तो ऐसे चेंज को क्या कहते हैं बच्चों केमिकल चेंज ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज जब किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज आता है तो सभी नए पदार्थ बन जाते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन टू बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए केमिकल चेंज जिस तरह मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर में जलाएं तो क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड 
मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्स फॉर्म मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ऑन डिजोल्विंग इन वाटर इसी तरह जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पानी में घोलते हैं तो क्या बन जाता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज किसी चीज का जलना केमिकल चेंज है जैसे आपके पास एक पेपर है आपने उसको जला दिया तो जलाने के बाद अब क्या बच गया उसकी एश राख बच गई ब्लैक कलर की तो अब उस राख से आप दोबारा पेपर नहीं बना सकते तो इस तरह से क्या हो गया वो केमिकल चेंज जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते तो ऐसे चेंज को क्या कहते हैं बच्चों केमिकल चेंज ओजोन लेयर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन लेयर जो है एटमोस्फेयर के अंदर होती है बच्चों वो हमें किन से बचाती है हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से सन से जो रेज आती है बच्चों सन से रेज थ्री टाइप्स की होती है बच्चों इंफ्रारेड एंड विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट तो इंफ्रारेड रेज क्या करती है वो हीटिंग इफेक्ट देती है जब हम धूप में खड़े हों तो हमें गर्मी का जो अनुभव होता है वो किन रेज के कारण होता है बच्चों वो इंफ्रारेड रेज के कारण होता है और विजिबल जो लाइट है उससे हमें चीजें दिखाई देती हैं और थर्ड टाइप की जो रेज है वो है अल्ट्रावायलेट रेज ये हार्मफुल होती हैं तो ये हमारे अर्थ तक हमारे एटमोस्फेयर तक नहीं पहुंचती इनको अर्थ पर पहुंचने से कौन रोकता है ओजोन लेयर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल चेंज फोटोसिंथेसिस जो है ये एक केमिकल चेंज है फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज असेंशियल रस्टिंग के लिए यानी जंग लगने के लिए लोहे की चीजों पर जंग लग जाता है बच्चों और उसको लगने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है ऑक्सीजन और वाटर ये दो चीजें होंगी तभी आयरन पर रस्टिंग होगी आयरन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ पेंट और ग्रीस एंड बाय गैल्वेनाइजेशन तो लोहे की चीजों को रस्टिंग होने से जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर एक पेंट की लेयर कर दें हम या फिर ग्रीस लगा दें कोई ऑयल लगा दें और या फिर गैल्वेनाइजेशन गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बच्चों अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन कि लोहे की चीजों पर जिंक की एक पतली लेयर चढ़ा देना उसको क्या कहते हैं गैल्वेनाइजेशन स्टेनलेस स्टील इज एन एलोय ऑफ आयरन कार्बन क्रोमियम निकल एंड मैग्नीज तो इन सब मेटल्स और नॉन मेटल से मिलकर क्या बना है स्टेनलेस स्टील सॉल्ट इज ऑबेन्ड बाय एवेपोरेशन ऑफ सी वॉटर जो समुद्र का पानी होता है उसको इवेपोरेट जब करेंगे तो क्या बन जाता है साल्ट टू फॉर्म द क्रिस्टल्स ऑफ ए सब्सटेंस प्योर एंड बिग इन साइज इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ठीक है किसी एक पदार्थ के शुद्ध और बड़े आकार के अगर हम क्रिस्टल प्राप्त कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन इट इज अ फिजिकल चेंज यह एक फिजिकल चेंज है थैंक यू स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी थैंक यू